வெல்கம் டு த அனதர் வீடியோ ஃப்ரம் மேக் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக வந்து நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு வந்து ஒரு ஸ்டேர் கேஸை வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு மேலே ஒரு ஆர்கிடெக்சரோ இல்லை ஒரு சிவில் இன்ஜினியரோ யாரோ அதுக்கு மேலே வந்துட்டு இன்டீரியர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான லைட்டிங் அதுக்கு தேவையான வுட்டு பீஸ் ஏதாவது போகிற மாதிரி இருந்தால் வுட் பீஸு அதாவது அதை அதோடய லுக்கை எலிவேட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன பண்ண முடியும் கிளாஸ் போடுறது கிரனைட் போடுறது ஃப்ளோரிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறது வால் பெயிண்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறது தான் இன்டீரியர் ஒர்க்கு ஸோ நம்ம இந்த எபிசோடு எப்படி இருக்க போகுதுன்னா பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் அதாவது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற ஒரு நார்மலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு மேலே அவங்க என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அதாவது இன்டீரியர் ஒர்க் ஆர் எலிவேஷன் ஒர்க் ஏதாவது பண்ணி அதை எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத என்னென்ன ஐடியா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இங்கே நான் ஒரு சின்னதாக எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் மூலமாக அவங்களுக்கு இதை சொல்லித்தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறது வந்துட்டு நார்மலான ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் இந்த ஸ்டேர் கேஸை இந்த அளவுக்கு மாற்றிருக்காங்க இது ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறதா கூட இருக்கலாம் மெயினாக இந்த கான்செப்ட் எதுக்காக நான் மேக் பண்ணுறேன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம நார்மலாக ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு இது அந்த அளவுக்கு நம்மளால் எதுவும் ரெடி பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட்டில் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டு நார்மலான ஸ்டேர் கேஸாக சிவில் இன்ஜினியர் வந்து மேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம இதை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா இதில் வந்து சின்ன சின்ன ஒர்க்காக பண்ணியிருப்பாங்க மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து லைட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த ரைஸ் ஆகிற இடத்துல வந்துட்டு எல்இடி லைட் எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பு லைட் கிடைக்கும் அந்த லைட்டை இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஒட்டியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே வந்து கிரனைட் இல்லைன்னா மார்பிள் எந்த பீஸ் வேணால் பிளாக் கலரில் இருக்க பீஸை வந்துட்டு அந்த த்ரெட்டு போர்ஷனில் அதாவது அந்த பத்து இன்ச்சுக்கு த்ரெட்டு இருக்கிற போர்ஷனில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ரைஸ் போர்ஷனில் வுட்டு பீஸ் இல்லைன்னா மைக்கா ஒட்டின ப்ளைவுட் பீஸை வந்து அதில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் நார்மலான விஷயம் தான் இதில் நடந்துருக்கு இன்னொன்று ஹேண்ட் ரைல் வந்து ஃபுல்லாகவே கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் வந்துட்டு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி அந்த இடத்துல வந்துட்டு மேபி இது ஒரு மைக்கா யூஸ் பண்ண பிளைவுட் மெட்டீரியலால் செஞ்சுருக்கிற ஒரு சின்ன வாட் ரூப் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்கானது அடுத்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிற ஒரு இடத்த இப்படி மாற்றியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு பழைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்த இடம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு எல்லாமே இதில் ஸ்டே ஸ்டேர் கேஸ் எல்லாமே ஃப்ளோட்டிங் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எந்த இடத்துக்கும் ஜாயின் இருக்காது வால் மட்டும்தான் மவுண்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து இதை ஃப்ளோரிங் வந்துட்டு சிமெண்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற ஒரு டைலை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெட்டிஃபை டைலாக இருக்க மாட்டுக்கு அடுத்து வந்துட்டு இதோட ஃபால் சீலிங் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபால் சீலிங் நார்மலாக வந்துருக்கும் இதில் ஃபால் சீலிங் பண்ணி எலிவேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டோர்ஸ் எல்லாமே புதுசாக போட்டிருக்காங்க மேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வீடியோ மேக் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிதுன்னா உங்களோட கருத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு இந்த இருக்கிற இடம் வந்து எப்படி மாற்ற போகிறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு என்ன டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃப்ளோரிங் இதோட வால் எல்லாமே பழைய கான்செப்டில் இருக்குது ஸோ இதை வந்துட்டு மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு இதோட இதில் வந்து ஃபேன் மேலே ஃபேன் இருக்குது நார்மலான ஒரு லுக்கில் இருக்குது ஸோ இதை இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் மெயினாக இதில் என்னென்னா பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக ஆக்குவை பண்ணுற மாதிரியான நிறைய திங்ஸ் வாங்கி உள்ள போட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு காஃபி டேபிள் வச்சுருக்காங்க கிளாஸில் கீழே வந்துட்டு ஸ்டீல்லே ரெடி பண்ணியிருக்க காலெலாம் ரெடி பண்ண மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஃப்ளோரிங் ஃபுல்லாகவே மாற்றிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்தாண்ட போர்ஷனில் வந்து ஒரு கிச்சன் போர்ஷன் இருக்காட்டுக்கு அந்த கிச்சன் போர்ஷனுக்கு வந்துட்டு இங்கேருந்து நேராக விசிபிளாக இருக்க மாதிரி அங்கே இருந்த ஃபுல் வாலையுமே மூணு அடி மட்டும் அதாவது சில் லெவலில் மட்டும் இருந்துட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் உடச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட மேலே இருக்க எல்லா போர்ஷனுமே உடச்சிட்டு இந்த மூணு அடி மட்டத்துக்கு மேலே ஒரு கிரனைட் பீஸை ஃபுல்லாகவே வச்சு பண்ணியிருக்காங்க ரைட் சைடில் ஒரு பவுல் வச்சு ஃபோருக்கு ஸ்பூன் எல்லாத்தையுமே அதில் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி மூணு மூணு சின்ன சின்ன சேர்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ர
மேலே ஒரு கிரனைட் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரியான ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு டேபிள் ரெண்டு சேர் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாகவே இந்த மாதிரி டைனிங் ஹால் அது டைனிங் ஏரியாவில் வந்து மேலேருந்து ஒரு ஒயர் மாதிரி அதாவது ஒரு லாங் ஒயர் கொடுத்து ஒரு லைட்டு ஃபிட் பண்ணோன்னா அது ரொம்ப லுக்காக இருக்கும் சீப்பாகவே ஆன்லைனில் கிடைக்கிது அதை நீங்கள் வாங்கி கூட யூஸ் பண்ணலாம் சின்ன வாட்ரோப் இருக்குது வாட்ரோப் கீழே ஒரு ஃப்ரீசர் ஓவன் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க சின்ன வாட்ரோப் இருக்குது அதை ஒரு கிச்சனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரியான பொருள்லாம் அதில் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இங்கேருந்து நேராக லாண்டுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டோர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் வாட்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க வாஷ் பேசின் ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்துட்டு கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக அதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு விண்டோ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த போர்ஷன் அதாவது அந்த லாண்ட்ரி ஓப்பன் இருக்க போர்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா லாண்ட்ரி ஓப்பன் இருக்க போர்ஷன் இது தான் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியும் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பெயிண்டிங் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வால் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் கரெக்டாக இந்த இடத்துலேருந்து போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் ஃபுல்லாகவே வூட் அதாவது ஒரு பிரிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற வால் பேப்பர் யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியுது வால் பேப்பர் இல்லைன்னா பாலிமர் சீட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி சீட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களுக்கு இந்த வால் ஆஃப்டர் வால்க்கு அப்புறமும் இந்த மாதிரி டெக்ச்சர் நம்ம கொண்டு வர முடியும் கிரனைட் பீஸ் போட்டுருக்காங்க அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு டேபிள் இருக்குது வாட்ரோப் இருக்குது டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற டைல்ஸ் வந்துட்டு பேசிக்கான டைல்ஸ் அப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த ஒயிட் கலர் தீமே அப்படியே ஒயிட் கலர் அண்ட் பிளாக் கலர் அந்த தீமே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் விண்டோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க விண்டோஸ் மூணுக்கு மூணு விண்டோ கொடுத்துருக்காங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா அங்கே யூ வாஷ் ஏரியா மிச்ச அங்கேயுமே ஃபால் சீலிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிச்சனுக்குமே ரொம்ப டீசெண்டாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்த ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் என்ன கமெண்ட் பண்ணுறீங்கிற வச்சு அடுத்து நான் இந்த மாதிரியான கண்டென்ட் மேக் பண்ணுவேன் தே